बेगम खालेदा जिया राजनैतिक प्रतिहिंसा शिकार मंत्रब करे बीएनपी भारप्रत महाशचिव मेजर फोकलिस्त मालमगीर बोलते हैं राजनीति थे के शोरीय दिते तार बेरुधे राष्ट्रद्रोह मामला करते हैं सरकार शाकले राजस्थान इंजीनियर्स इंस्टीट्यूशन मिलन आयतने कृषक डॉलर प्रतिनिधि शामिल होने तीनी ए मंत्रब करें शोहिदे शंखनीय बेगम जेर बोकतो बे राष्ट्रों जोहेर छीटे फोटा नहीं बोले मंत्रब करें तीनी एवं आरो बोलें ए मामला पोरी हैश छड़ा अर्की छुई ना है तीन बार प्रधानमंत्री निर्वाचन कोन तार मुद्दे राष्ट्र द्वितीय चिन्ह मात्र नहीं, तार पर शुद्ध मात्र राजनीतिक प्रतिनिधि सरकार में, और बेगमजिया बाहरे थकले, बेगमजिया राजनीति थकले, बेगमजिया रास्ते बेरोले, तादेव तोड़ो कुनोरे जाए, तो हम तादेव उस तीत्त भी पन्नो हैं पड़े, शेही जो नहीं बेगमजिया के तरह शोरा� आजीवन बहिष्कार करते उन्नतरी जन छात्र विस्तारित तथ्य खुजे ढाका विश्वविद्यालय करपक्ष विजनेस स्टाडिज विभाग के सब छात्र निषिद्ध घोषित जंगी संगठन हिजबुत तहरीर सक्रिय सदस्य समय संबद के देख सत्कार विश्वविद्यालय प्रक्टर अमजद आली ए तथ्य जान विस्तारित उमर फारूक रिपोर्टे એખોનો દેશેર કર્પરેટ દુનીયા નીંત્રણ ધાકા વિશ્વિદ્દાલાયેર બીજનેસ સ્ટાડીસ ફાકાલ્ટી � छयरत ઓય ફાકાલ્ટીર આરો ઉંત્રિર જન છાત્રેર હીજ્બુત તાહરીરે જરીતો થાકાર પ્રમાન પે છે પ્રક્ટર આફ� शे कागो जे शिक्षणे आम्र देखे थी 26 जोनल लिस्ट के कौन डिपार्टमेंट है शे विषय गुलो आला दा आला दा कोरी लेखे डीन महोदय इरका से पाठ्य देवा हुए थे प्रत्येक डिपार्टमेंट के पाठ्य देवा हुए थे आम्र चेस्टा कोडी जाती थी तादेव के जुदी पावा जाए तारा जुदी आमदर छात्रों थके तादेव विरुद्ध है एक તિબ્રો ગ્યાસે શંકોટે બીપર જસ્તો હે પોરો છે બંદર નગરી ચાટ્ર ગામેર જાણ જેપણ બાશાબાડી � ચટ્ટગ્રામેર કદંતોલી CNG એસ્ટેશને જારા રોવિબાર મદ્દોરાતે લાઇને દારીએ છિલેન તારા ગ્યાસ � એય અબસ્તે એખણ નગરીર પોતીટી CNG એસ્ટેશને એક યુનીટ ઘેસ્ને વાર જુનો અપેક્ય કર્તો હચે કમ પકે તીંતે � 
उत्तरण सम्भव नये दावी कर चलाचल कर कमल दे समय चट्टग्राम नारायणगंजर फतुल्लाय गैस संकट निसन दावी विक्षोभ मिचिल कर सकाले फतुल्लार भूमिगढ़ झाड़ू नहीं विक्षोभ मिचिल बेर करें शत शत मानुष पर मिचिल नहीं ढा नारायणगंज लिंक रोड हुए ढाका चट्टग्राम महासड़क सैनबोर्ड एलिक पोछान इस समय ता ढा चट्टग्राम महासड़क अवरोधे चेष्टा कर ले पुलिस ही बाधाय पंड हो जाए तब प्राय आधा घंटा महासड़क तीव्र जानजटर सृष्टि है एलिकासी जाना गत कैक मास धरे फतुल्लार भूईगढ़ रामारबाग कूतुबपुर जालपुरी पंचवटी सह विभिन्न एलिकार मानुष एके बारे गैस पाचन ना रान्ना करते ना पे स्वास्थ्यकर खबर और विशुद्ध पानी अभाव चरम भोगान्त मध्य दिन पार कर तब ए बेपारे स्थानीय तीतास गैस करपक्ष कैमरार सामने कथा बोलते राजी है चिटान शिक्षक गाड़ी चपाय निहत घटन फुसे उठे विश्वविद्यालय शिक्षार्थी दोषी अध्यापक शस्ति दावी मानव बंधन मिचिल और समावेश कर विश्वविद्यालय प्रशासन आश्रय अभिजुक्त शिक्षक पलतक रही है तब अभिजुक अस्वीकार करीपाचार्य आईने दोषी हल तर शि चान तीन आब्दुल हादी रिपोर्ट तीन दिन पार हम ग्रेप्तार अभिजुक्त शिक्षक अध्यापक डर आरिफुल इसलम के प्रतिबदे विक्षोभे फेटे पड़े खोद विश्वविद्यालय शिक्षार्थी सोमवार दोपुरे विश्वविद्यालय ग्रंथागारे सामने मानवबंधन कर शिक्षार्थी पर मिचिल और समावेश करे शिक्षार्थी घटना के हत्या दावी कर अभिजुक्त शिक्षक शस्तर दावी जानबहुल हटात कर मैं ड्राइंग निश्चय मैं घटनार पर पलतक रही अध्यापक आरिफ तरह आत्मगोपन पेचने विश्वविद्यालय प्रशासन मदद रहे शिक्षार्थी एम अभिजोग कर लेचार्यता अस्वीकार करें प्राण चले ग घटन रोबार रात जालाबाद थाना एक हत्या मामला दायर कर निहत आत रहमान स्त्री सबण संग्रह चेस्ट करते ग्रेफ्तार अभिजान करते द्रुत सम्भव छक डिग्री कलेज शिक्षक आताउर रहमान स्कूल पड़ुआ मे के प्रजुक्त परिचय कराते गए शाहजाल विश्वविद्यालय कैम्पास सड़क पास दिए हाटार समय मेकानिकल इंजिनियरिंग विभाग के प्रधान अध्यापक आरिफुल इसलम गाड़ी तरह चापा देते घटन स्थले चाचा गियाउद्दीन निहत हन आब्दुल हाद समय सिलेट बांगलार समय दावी आदाय पेशाजीवी कर्मबिरती जिम्मी सेवा ग्रहणकारी बाध्यूची बंदोलनकारी भाषा हिसाब से विकल्प पंथा बेचे नामर्श तब 
শিল্পাল্লার দিন শেষ মেগা ডিজিটাল স্কেলে বাংলাদেশ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সকালে অনেক এলাকায় সূর্যের মুখ দেখা না যাওয়ায় হেডলাইট চালিয়ে চলাচল করতে দেখা যায় অনেক যানবাহনকে এরকম অবস্থায় শীতবস্ত্রের অভাবে বিভাগে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষ আর হাসপাতালগুলোতে ঠান্ডাজনিত নানা রোগে আক্রান্তদের চাপ বেড়েছে আবহাওয়া অফিস বলছে আজ ভোর 6টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে গোপালগঞ্জে 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ব্যুরো প্রতিবেদক এবং জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ঘন কুয়াশা আর প্রচন্ড ঠান্ডায় স্থবির হয়ে পড়েছে কুড়িগ্রাম দিনের আলোতেও যেন সন্ধ্যা নেমে এসেছে দুর্ঘটনা এড়াতে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে যানবাহন পথে ঘাটে কমে গেছে মানুষের উপস্থিতি চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 6.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস শীতকে উপেক্ষা করে কর্মস্থলে ছুটছেন মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমেছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার এত ঠান্ডায় আমরা বাড়িতে বেরোতে পারছি বুঝতে পেরেছেন এই প্রথম বছর এইটাই শীত আজকেই দেখা যাচ্ছে এই রকম শীত ইতিপূর্বে আমি অন্তত দেখে নাই রাজশাহীতে ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে সকালের সূর্য ভোর ছয়টার দিকে বাতাসের আর্দ্রতা ছিল নিরানব্বই শতাংশ কাজকর্মে যোগ দিতে না পেরে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মতো ঘন কুয়াশা পড়ছে উত্তরের জনপদ পঞ্চগড়ে গরম কাপড়ের অভাবে খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন ছিন্নমূল মানুষ এদিকে তীব্র শীতে লালমনিরহাটে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া সহ দেখা দিয়েছে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব এতে আক্রান্ত হয়ে গত কয়েক দিনে চল্লিশ শিশু ভর্তি হয়েছে সদর হাসপাতালে রোগ নিয়ে বাচ্চারা সাধারণত হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে একই অবস্থা গাইবান্ধাতেও ঠান্ডাজনিত রোগের কারণে হাসপাতালে বাড়ছে রোগীদের ভিড় এ অবস্থায় চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকেরা লাইন দিছে ঔষধ খাওয়াইতেছে তারপরে তো পায়খানা মানে কমতেছে না যত সাথে চেষ্টা করতেছি বাচ্চাদেরকে সুস্থ করে তোলার যশোরে কুয়াশা কম থাকলেও ঠান্ডায় জবুথুবু হয়ে পড়েছে শ্রমজীবী মানুষ তবু শীতকে উপেক্ষা করে কর্মস্থলে ছুটছেন তারা সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন নারী শিশু ও বৃদ্ধরা এছাড়া রংপুর টাঙ্গাইল বরিশাল ও নওগাঁ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি ও মৃদু শৈত্যপ্রবাহে ব্যাহত হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিয়ন মোহাইমিন সময় সংবাদ দেশে দাবি আদায়ের উপায় হিসেবে প্রায়ই কর্মবিরতির মতো কঠোর কর্মসূচি দিচ্ছেন বিভিন্ন পেশাজীবীরা বেতন বৈষম্যের অভিযোগে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মবিরতি পালনের পর মামলা বাতিলের দাবিতে চট্টগ্রামের বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঁচ দিন চিকিৎসা সেবা বন্ধ রাখেন চিকিৎসকরা সেবা গ্রহণকারীদের জিম্মি করে দাবি আদায়ের এ ধরনের পন্থার সমালোচনা করে বিকল্প উপায় খোঁজার পরামর্শ বিশ্লেষকদের ফয়সাল মোর্শেদের রিপোর্ট কুমিল্লা থেকে আসছি এখন ডাক্তাররা না বসে যে আমি বিষম সমস্যা আছি ব্রেইন স্ট্রোক আর হার্ট স্ট্রোক দুটো স্ট্রোকের রোগী যদি এভাবে ভুগে তাহলে তো মরে যাবে এই ছবি বলে দেয় ডাক্তার না পাওয়ায় ঠিক কতটা অসহায় হয়ে পড়েছেন দূর থেকে আসা রোগী ও তাদের স্বজনরা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে করা মামলা বাতিলের দাবিতে গত বিশ থেকে চব্বিশ জানুয়ারি পাঁচ দিন ধরে চট্টগ্রামের প্রায় সব বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কর্মবিরতি পালন করেন চিকিৎসকরা তবে গণমাধ্যমে এ ধরনের চিত্র উঠে এলেও তা অস্বীকার করেছেন আন্দোলনরত চিকিৎসকদের সংগঠন বিএমএ মহাসচিব করার জন্য তাকে অপারেশন করে ম্যাচটা বের করতে হয়েছে এবং যে চিকিৎসক বের করেছেন তিনিও রোগীদেরকে বুঝিয়েছেন যে এটা স্বাভাবিক নিয়মে হয়ে থাকে এটা চিকিৎসকের কোনো ত্রুটি নেই তারপরেও যে রুগীর লোকেরা মামলা করেছে তো চট্টগ্রামে যা শুরু হয়েছিল যে যেভাবে তখন চিকিৎসকদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না যে বেসরকারি পর্যায়ে তারা চিকিৎসা দিয়ে নিরাপত্তা বোধ করতে পারেন এছাড়া অষ্টম পে স্কেলে বৈষম্যের অভিযোগে সম্প্রতি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে টানা নয় দিন ক্লাস নেওয়া বন্ধ রাখেন শিক্ষকরা ফলে ক্ষতির শিকার হন শিক্ষার্থীরা ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে মাত্র দুই তিন দিন ক্লাস করার পরে হঠাৎ বিরতি আমরা এই ধরনের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি চাই না তবে পেশাজীবীদের এ ধরনের কর্মসূচি নিয়ে ভিন্ন মতামত রয়েছে তাদের পেশার সাথে সংশ্লিষ্টদের তারা বলছেন প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ভিন্ন কর্মসূচি বেছে নেওয়া উচিত নেগলিজেন্সের জন্য হচ্ছে একটু অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে সহিষ্ণুদের সঙ্গে সব বিচার করে সব দিক বিবেচনা করা উচিত যারা আন্দোলন করছেন নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং যাদের কাছে তাদের আবেদন তারা দ্রুত বিষয়টি উপলব্ধি করবেন এক্ষেত্রে আন্দোলনকারী ও প্রশাসনের অসহিষ্ণুতাকে দায়ী করে উভয় পক্ষকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানান তারা দীর্ঘস্থায়ী হোক কিন্তু সমস্যা ফয়সাল মোর্শেদ সময় সংবাদ ঢাকা সরকার ঘোষিত নতুন পে স্কেলের সাথে সঙ্গতি রেখে বেতনের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন দিনাজপুর ডায়াবেটিস হাসপাতালের চিকিৎসকরা 
সকালে স্থানীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন চিকিৎসকরা এই সময় দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চালিয়ে যাবার হুঁশিয়ারি দেন তারা এদিকে গতকাল থেকে শুরু হওয়া এই কর্মবিরতির কারণে হাসপাতালে এসে ফিরে যেতে হয় রোগীদের এতে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীরা ডাক্তারদের যে এই মানে এক রোখা যে তাদের এই আন্দোলনটা এটা আমার মনে মানবিক দৃষ্টিতে এবং এই রোগীদের কথা চিন্তা করে যত তাড়াতাড়ি পারে এটা সমাধান করা উচিত দুইটার দিকে আমাদের রিপোর্ট আসবে তারপর ডাক্তার তো নাই কি করব এখন ফেরত যেতে হবে কি আমাদের দাবি এই যে আমাদের সরকারি বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন কাঠামো আর সার্ভিস রুল এইটার দাবিতে আমরা কর্মবিরতি করতেছি এটা মেনে নিলে কর্তৃপক্ষ মেনে নিলে এখনই মেনে নিলে আমরা এখনই কাজ করব ফেনীর ফুলগাজিতে অপহরণের পর গণধর্ষণের শিকার নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অবশেষে সুস্থ হয়ে ক্লাসে ফিরেছে সকালে ফেনী এক আসনের সংসদ সদস্য শিরিন আক্তার বাড়ি থেকে মেয়েটিকে তার স্কুলে নিয়ে যান এ সময় নির্যাতিতা শিক্ষার্থীর সাথে বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষার্থীর মতোই আচরণ করতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি তার সহপাঠীদেরও তাকে সহযোগিতা করতে বলা হয় গত ১৪ ডিসেম্বর পরীক্ষা শেষে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অপহরণ করা হয় মেয়েটিকে পরে অপহরণকারীদের গণধর্ষণে শিকার শিক্ষার্থীকে গত দোসরা জানুয়ারি মহিপাল থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয়রা এ ঘটনায় পাশের গ্রামের আবুল বসর সহ তিনজনকে আসামি করে মামলা করে নির্যাতিতার পরিবার শনিবার রাতে ছাগলনাই উপজেলা থেকে আবুল বসরকে আটক করে পুলিশ এই ধরনের নরঘাত পিচাস দ্বারা তাদেরকে আবার চরিত্র উন্মোচন করাটাই হচ্ছে আমার দায়িত্ব সে কারণেই হাসপাতাল থেকেও বাড়ি ফেরার পরে আমি বলেছি তোমার গ্রামে আমি যাব ওর গ্রামে এসেছি গ্রামের সকল জনগণকে সবাইকে ডেকেছি মুরব্বীদের ডেকেছি সমাজপতিদের ডেকে বলেছি এ লজ্জা হচ্ছে আমাদের এ লজ্জা হচ্ছে সমাজের এ লজ্জা হচ্ছে রাষ্ট্রের এ লজ্জা যে ঘটনা ঘটিয়েছে তার বাংলার সময় আরও থাকছে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে ঝিনাইদহে দুপক্ষের সংঘর্ষ তিন পুলিশ সদস্য সহ আহত পনেরো রাজশাহীতে খেলার মাঠ দখল করে ভবন নির্মাণের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে সর্বস্তরের মানুষ সকালে নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা রাজশাহী শাখা এ মানববন্ধনের আয়োজন করে এতে বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড় ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন মানববন্ধন থেকে বক্তারা বলেন নানা অজুহাতে ভূমিদস্যুরা মাঠগুলো দখল করে বহুতল ভবন নির্মাণ করছে এ কারণে শিশুদের খেলার মাঠ দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে এ সময় স্যাটেলাইট স্কুল মাঠে বহুতল ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করার তীব্র নিন্দা জানান তারা পাঁচ বছরও শেষ হয়নি পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটার মাস্টার প্ল্যানের কাজ অথচ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বহুতল ভবন নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর এতে করে কুয়াকাটায় গড়ে উঠছে না নতুন ভালো মানের কোনো হোটেল মোটেল বা সরকারি বেসরকারি কোনো পর্যটন স্পট অবশ্য কর্তৃপক্ষের দাবি শেষ হয়েছে মাস্টার প্ল্যানের কাজ এখন শুধু দাপ্তরিক অনুমতির অপেক্ষা এম এ আজিমের রিপোর্ট সাগরকন্যা কুয়াকাটা অশান্ত সমুদ্র আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার নেশায় এখানে প্রতিদিন ছুটে আসেন শত শত পর্যটক পর্যটন মৌসুমে পর্যটকদের ঢল সামলাতে পর্যাপ্ত হোটেল মোটেল নেই এখানে বিশেষ দিনগুলোতে দুর্লভ হয়ে পড়ে এখানকার হোটেলের সিট কয়েকটি ভালো মানের হোটেল আছে কিন্তু সেখানে সিট পাওয়া অনেক साधारण मानुक्त सरकार दफ्तर अनुमति लगे ना দুই হাজার দশ সালে কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নের স্বার্থে কুয়াকাটাকে পৌরসভায় রূপান্তর করে বর্তমান সরকার 
পৌরসভায় রূপান্তরের পরে পরিকল্পিত পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শুরু হয় মাস্টার প্ল্যানের কার্যক্রম আর মাস্টার প্ল্যান কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানকার জমি বিক্রয় ক্রয় ও নতুন ভবন নির্মাণের উপর দেয়া হয় নিষেধাজ্ঞা তাই গত কয়েক বছর ধরে থমকে আছে এখানকার উন্নয়ন এম এ আজিম সময় সংবাদ কুয়াকাটা গাজীপুরে সন্ত্রাসীদের হামলায় একই পরিবারের তিনজন আহত হয়েছেন এ ঘটনায় আসাদ নামের একজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা সকালে টঙ্গীর দাঁড়াইল এলাকায় এ ঘটনা হয় পুলিশ জানায় বেশ কিছুদিন ধরে এলাকার সংখ্যালঘু এক পরিবারের কাছে দশ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল স্থানীয় সন্ত্রাসী খোকন ও তার সহযোগীরা কিন্তু চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় রোববার তাদের বাড়িতে হামলা করা হয় হামলার পর ওই পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয় এ কারণে আজ সকালে সন্ত্রাসীরা আবারও হামলা করে এতে আহত তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে ঝিনাই দহে দুপক্ষের সংঘর্ষে তিন পুলিশ সহ পনেরো জন আহত হয়েছেন সকালে শৈলকুপ উপজেলার শেরপুর গ্রামে এই সংঘর্ষ হয় এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে পুলিশ জানায় জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের মাখন শেখ ও তোবারক শেখের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল এর জের ধরে সকালে মাখন শেখের বাড়িতে হামলা চালায় তোবারক শেখের সমর্থকরা এ সময় দু পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ এ সময় শৈলকুপা থানার সহকারী উপপরিদর্শক সুনীল কুমার সহ তিনজন পুলিশ সদস্য আহত হন সংঘর্ষকারীরা পুলিশের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে যানমাল রক্ষার্থে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রণ কল্পে ষোলো রাউন্ড শটগান এবং পাঁচ রাউন্ড চায়না রাইফেলের গুলিবর্ষণ করে পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ হয় তিনজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে এই সংক্রান্তে একজন গ্রেফতার হয়েছে বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে খুলনা জেলার আটষট্টিটি ইউনিয়নের বারোটিতেই নেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র আবার স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও ওষুধ ও জনবল সংকট সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত সেগুলো এ কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ যেমন স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তেমনি ঐসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাও রয়েছেন ঝুঁকির মধ্যে তরিকুল ইসলামের প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন নেমুল হোসেন কোচি প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সারা দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সরকারি কার্যক্রম চালু রয়েছে কিন্তু খুলনার আটষট্টিটি ইউনিয়নের মধ্যে ছেচল্লিশটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র থাকলেও বাকি বারোটিতে এর কার্যক্রম একেবারে শূন্য এর মধ্যে বটিয়াঘাটার তিনটি ফুলতলা দীঘলিয়া ও দাকোপের দুটি এবং রূপসা ডুমুরিয়া ও তেরোখাদার একটি করে ইউনিয়ন রয়েছে এছাড়া অন্যান্য ইউনিয়নে যে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেগুলো চিকিৎসক ও ভগ্নদশা ভবন সহ নানা সমস্যায় জর্জ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা অবশ্য বলছেন প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে চাহিদা চাওয়া হলেও এর কোন সমাধান হয়নি কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে তালিকা চায় যে কোনটা মেরামত যোগ্য কোনটা পুনর্নির্মাণ করা দরকার কিছুদিন পর পর চাই আমরা সেইভাবেই তালিকা দিয়ে থাকি এফডব্লুসিতে ডেলিভারি করতে হবে কিন্তু আমার আইসগাতিতে ডেলিভারি করার মতো কোনো পরিবেশই নাই এদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলো জরাজীর্ণ হলেও চিকিৎসা সেবা সঠিকভাবে চলছে বলে দাবি জেলা পরিবার পরিকল্পনার এই কর্মকর্তার যেখানে এফডব্লুসি নাই সেখানে হচ্ছে ইউনিয়ন ক্লিনিক হয় ইউনিয়ন পরিষদে না হয় ভাড়া কলা একটা বাড়িতে বা ক্লিনিকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে প্রতি ইউনিয়নই আছে কার্যক্রম পরিবার পরিকল্পনা অফিস সূত্রে জানা যায় জেলার চালু থাকা ছেচল্লিশটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের বিভিন্ন পদে পাঁচশো ছয় জন জনবলের বিপরীতে রয়েছে তিনশো নব্বই জন তরিকুল ইসলাম সময় সংবাদ খুলনা বান্দরবানে নারী বান্ধব হাসপাতাল গড়ে তোলার লক্ষ্যে শুরু হয়েছে দুদিন ব্যাপী স্বাস্থ্য মেলা সকালে সদর হাসপাতাল চত্বরে মেলার উদ্বোধন করেন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নারীপক্ষ অনন্যা কল্যাণ সংগঠন ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ এ মেলার আয়োজন করে এ সময় আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা হাসপাতালগুলোতে নারী মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার কমাতে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান পাশাপাশি নবজাতক শিশুর পরিচর্যা ক্যান্সার রোগীর সেবা সহ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করারও দাবি জানান তারা স্বাস্থ্য মেলায় বিশটি স্টল অংশ নিয়েছে
বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিএফইউ এর একাংশের সভাপতি আলতাফ মাহমুদের মরদেহ তার গ্রামের বাড়ি পুটুয়াখালী গলাচিপায় পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে সকাল 10টায় জয়নুপুরি হুজুরের খানকা মাঠে প্রথম দফা নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় পরে তার মরদেহ গ্রামের বাড়ি ডাকুয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় এই সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা এরপর দুপুরে দ্বিতীয় দফা নামাজে জানাজা শেষে বাবার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয় গতকাল সকালে রাজধানী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সাংবাদিক আলতাফ মাহমুদ দিনাজপুরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিকুর রহমানকে দুপুরে নবাবগঞ্জ উপজেলায় পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় এর আগে হরিনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সহ সর্বস্তরের মানুষ তার জানা যায় অংশ নেয় পরে নবাবগঞ্জ থানার একটি দল প্রশাসনের পক্ষ থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিকুর রহমানকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন স্বজনরা জানান রোববার রাতে বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে মারা যান তিনি রংপুরে পৌরসভা নির্বাচনে বিজয়ী মেয়র সহ সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলররা শপথ নিয়েছেন বেলা বারোটায় রংপুর টাউন হলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ দেলোয়ার বক্ত তাদের শপথ বাক্য পড়ান এদের মধ্যে মেয়র রয়েছেন সতেরো জন এছাড়া একশো ছাপ্পান্ন জন সাধারণ এবং বাউন্ন জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর রয়েছেন গত তিরিশ ডিসেম্বর রংপুরের বিশটি পৌরসভার মধ্যে সতেরোটিতে নির্বাচন হয় অন্য তিনটি পৌরসভায় পরবর্তীতে নির্বাচন হলেও যেসব পৌরসভার সেসব পৌরসভার গেজেট হয়নি তাই এ দফায় সতেরোটি পৌরসভার নির্বাচিত প্রার্থীদের শপথ শপথ গ্রহণ হয়েছে বরিশাল মাগুরা ও বাগের হাটে তিন দিনের ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা শুরু হয়েছে বরিশালে সরকারি বেসরকারি তিরিশটি স্টল নিয়ে তিন দিনের জন্য এই মেলা শুরু হয়েছে এতে তরুণ উদ্ভাবকদের প্রতিযোগিতা তথ্যচিত্র প্রদর্শনী সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মাগুরায় ডিসি কোর্ট চত্বরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা সকালে এই মেলা উপলক্ষে ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয় এদিকে বাগেরহাটে সকালে শহরের স্বাধীনতা উদ্যানে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম মেলায় পাসপোর্ট ও ব্যাংক বিমা সহ বিভিন্ন দপ্তরের চল্লিশটি স্টল রয়েছে চুয়াডাঙ্গায় অষ্টম বেতন স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন করেছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীরা বেলা সাড়ে বারোটার দিকে শহরের শহীদ হাসান চত্বরে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা এই মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে এতে জেলার বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীরা অংশ নেন ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধনে বক্তারা আগামী তিরিশ জানুয়ারির মধ্যে অষ্টম বেতন স্কেল বাস্তবায়ন না হলে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা বর্জনের হুঁশিয়ারি দেন আগামী সতেরো এপ্রিল পাঁচ বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছে সময় সংবাদ এ উপলক্ষে মাস জুড়ে দেশের প্রতিটি জেলায় দর্শকের কাছে যাচ্ছে সময়ের সংবাদ দল জানার চেষ্টা করছে সময় সংবাদ নিয়ে তাদের মতামত এরই অংশ হিসেবে সকালে সময় সংবাদে দল যায় তিনশো ষাট আউলিয়ার পূর্ণভূমি সিলেটে সেখানে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজন করা হয় দর্শকের কাছে অনুষ্ঠানের এ সময় সংস্কৃতির প্রচার এবং প্রসারে কাজ করার জন্য সময় সংবাদকে ধন্যবাদ জানায় দর্শকরা সেই সাথে সিলেটে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় গণমাধ্যম অনেক সহযোগিতা করেছে বলে জানায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এছাড়া সময় সংবাদের সরাসরি সম্প্রচারের প্রশংসা করেন দর্শকরা পাশাপাশি আবহাওয়া সংবাদ প্রচারের পরামর্শ দেন তারা পরে বিকেলে হাওড়ের জেলা সুনামগঞ্জে পৌঁছায় সময় সংবাদ এ সময় নিজেদের মতামত জানাতে পৌর ভবনের সামনে এসে জড়ো হন দর্শকরা সময় সংবাদে মুক্তিযুদ্ধ এবং পর্যটন বিষয়ক আরও প্রতিবেদন প্রচারের পরামর্শ দেন তারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় মানে মিডিয়া আমাদেরকে যে সহযোগিতা করে সেটা অব্যাহত থাকবে নিউজ প্রচার হয় তখন বিজ্ঞাপনটা যখন ছোট হয়ে আসে স্ক্রিনটা मुक्तिजुद्धानो 
তাহলে মুক্তি যুদ্ধ কি জানতে পারতো আমাদের তরুণ প্রজন্ম বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যটন শিল্পের উপর সময়ের কাছে আমাদের অনেক দাবি আছে আশা করি ভবিষ্যতে পর্যটনের উপর আপনারা বেশি বেশি ফিচার দেখাবেন বাংলা সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের তেসরা মার্চ আদালতে হাজির হতে সমন জারি এই মামলা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রকাশ মন্তব্য মির্জা ফখরুলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ ফ্যাকাল্টির 29 ছাত্র জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরীরের সক্রিয় সদস্য জানালেন প্রক্টর চলছে বহিষ্কারের প্রক্রিয়া তীব্র গ্যাস সংকটে চট্টগ্রামবাসী বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে সিএনজি স্টেশনে মিলছে না কাঙ্ক্ষিত গ্যাস নারায়ণগঞ্জেও গ্যাসের দাবিতে স্থানীয়দের বিক্ষোভ বিভিন্ন জেলায় তীব্র শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন গোপালগঞ্জে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড এবং অধ্যাপকের গাড়ি চাপায় দুজন নিহতের ঘটনায় সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন বিক্ষোভ সমাবেশ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি দর্শক এসেছিল বাংলা সময় সঙ্গে থাকুন সময়